，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：一时对路障 C P 全网球二配，希望任嘉伦谈松韵在聚首，求杨洋和迪丽热巴古装二番战。这两年的路障剧，尤其是经典荧幕情侣再次合作的热门话题。比如《2,022 由徐凯、吴镇燕第二场美食，钟汉良、李小冉第二场今生有你。因为之前的荧屏 CP 形象，第二次搭配往往可以让剧集在开拍之初就吸引眼球。其实荧幕上还有不少经典 CP 不断被敲完秒齐，比如一下 CP 感爆棚的任嘉伦和谭松韵，而萌华路刘亦菲和陈晓也被网友抓狂跪第二次齐。下面网友都在讨论最向往的路障 CP。拜托杨洋和迪丽热巴古装剧第二场，全网球拍路障 C B 一，刘亦菲和陈晓。刘亦菲和陈晓在《梦华实录》中的超 C P 感，已经开始让网友疯狂敲碗二拿。很多网友认为，能和刘亦菲有 C P 感的男明星不多，陈晓真的是 T O P 级别，不惧刘亦菲的神仙，眼神里充满了欲望和挑逗，一点也不假的魔神仙子，他只是将仙界广寒宫的天仙拖下人间。在中国梦中，刘亦菲和陈晓是很有酷感的人。明明身体接触很少，但可以感觉到相互的试探，眉眼、暧昧的丝，两人势均力敌，互相拉扯，性紧张。最后一对让我产生这种恶念的，还是你是我的荣耀，迪丽热巴和杨洋洋呀。而刘亦菲接下来要拍古剧《长坟》，传闻投资方看刘亦菲和陈晓 CP 火爆，于是尝试联系陈晓，想让两人秒搭。但陈晓再次上演古装，机会不大。请围观观众的梦想。全网球路剧 C B 二第二场，杨紫和小智，杨紫肖战 C P 粉跪求，二呼也是蛮高的。其实两人在余生，请多多指教 C P 感评价两极分化。有人觉得火花小，但有人觉得甜到掉头。微博多对第二场比赛话题的投票，杨紫和肖战争名列前茅，或许第二次搭配古装剧，绝对是爆款的预定。余生，请多多指教。当下，至今还有不少 CP 粉还未散去。就像前几天肖战参加《梦之呐喊》的杀戮盛宴，巧合一样，当天杨紫和长爱的同事们也在同一个地方相聚。网上默默无闻的两人一起参加了余生，请多指教的假新闻庆生，看我们有多期待让两人再次在一起。全网球二拿的剧 CP 三，杨洋和迪丽热巴，这双真是全网敲网。杨洋洋自从开始 BG 关系线不多，但光是《你是我的荣耀》和迪丽热巴的搭档，足以让大家高烧好几年。他是迪丽热巴合作中最强 CP 感男明星，不接吻不抱抱高举，两人一脸的电流，化学反应超强。神还原的角色，杨洋是鱼头这样子，演员和角色太贴脸了。迪丽热巴饰演乔晶晶也是复制粘贴，迪丽热巴就是乔晶晶这颗水晶，漂亮而动人的大明星就是她。这两个选角真的很难被取代。现在只有两个人是顶流中的顶流，二成的召唤有时太强，但容易引起纠纷。据悉，迪丽热巴拒绝任何二次搭车，她的团队似乎不想靠 CP 炒作话题，所以当时《你是我的荣耀》的宣传一度双方从未有过任何互动，很多投资人都在试图方便迪丽热巴和杨洋二席，但均被拒绝。全网球路剧 CB 四第二场，任嘉伦谈松韵。有生之年，想看任嘉伦和谭松韵两场比赛。每次我们讨论二次骑行相关的话题时，这对 CP 绝对上榜。锦衣之下里，一个是天真灵动的小警员，一个是霸道冷酷的精衣侍卫。锦霞像只小老鼠一样跟在鲁斯特的屁股后面，端茶送水，受宠若惊。鲁斯特很受宠若惊，在金霞的崇拜中享受，互动也是甜的。如今的谭松韵和任嘉伦都是人气很高的演员，两人是戏外多年的朋友，交情很好。而且很早以前是人类的丈夫和父亲任嘉伦，婚姻状况完全不影响看他在剧中谈恋爱的看法，真是好演员。希望两人在合作。全网球路剧 C 比五第二场，白敬亭和郑和惠子，夏至未至这对配角 CP 还是一大批人。嗨，每次讨论这个话题。白敬亭和郑和惠子都会入围，远远胜过郑栾和陈学冬两位主演 CP 提起夏至未至的话题，很多人在剧后只记得白敬亭和郑和惠子这对 CP， 只是两人敲了这么多年的碗，始终没有成真。
。白敬亭这两年的发展越来越快，但是郑和惠子在夏至未至的热度褪去后，逐渐被遗忘。如果不是因为曾经和白敬亭的 CP 热度，恐怕我们都必须忘记他。如今他们的咖喱差距很大，合作的机会越来越低。全网热捧陆战 CP 6第二场，陈星旭和彭小拉，用甜蜜虐杀所有人的东宫健忘夫妻，也是很多粉丝希望再次合作的 CP。两人在剧中的配合非常好，而在剧集完结后，又推出了现代版的额外章节，安抚粉丝们失落的心，可见 CP 粉们是多么喜欢这个 CP。实际情况是，彭小拉比陈星旭大六岁。而彭小拉就像一个喜欢掐陈星旭的大姐姐，陈星旭乖乖的被她噎住，偶尔深情的眼神，感觉就是男主一边是放电啊。据悉，确实有剧组想要宣传陈星旭和彭小拉的第二场合作，只要有合适的剧本，也不是没有可能。全网球拍陆剧 CP 七，景甜张彬彬，景甜和张彬彬第二场比赛的呼声也相当高。他们在斋藤 CP 火花四溅，外面的场景同样充满了粉红色的泡泡。当时在宣传期，在各大活动和节目中也是不遗余力的撒糖，让 CP 粉们超级开心。因为连戏外都太甜了，导致很多网友有种他们真的爱上了幻觉，喜欢静田满满的抱紧张彬彬。张彬彬看着静田的眼神充满爱意，超级超级暧昧。当时正值西达多热播高峰期。有传言景甜将接拍古装剧《千秋令》，网友纷纷敲碗张彬彬二旗，可惜后来没成真。景甜甜甜根本没有接《千秋令》。宣传期过后，他们没有再捆绑 CP 炒作，让 CP 粉的高堂仅限于剧中的角色，而不是演员本身。双方粉丝和平共处，相互赞美，相互成就。景甜和张彬彬也不会刻意回避猜疑。时隔半年，两人在颁奖典礼上再次相遇。张彬彬大道捧着景甜上台，感觉第二场比赛也不是没有可能。全网球拍陆剧 CP 八，任嘉伦和白鹿，你还在周生如旧的坑里出不来吗？任嘉伦和白鹿二番战的呼声也很高，两人先后出演了《周生如诗》和《一生一世》，迅 CP 话题霸占了两千零二十一微博热搜榜，火花让大家彻底沦陷。白鹿刚和罗云熙拍完古装剧，跟任嘉伦合作也不是没有可能。《长月之骨灰》已经顶 CP 第二场的话题，造就了高人气。如果白鹿和任嘉伦真的第二场成功，感觉热度不会输给《龙之骨灰》。全网球拍陆剧 CP 九，杨子和罗云熙。不少网友还提名了杨子和罗云熙的第二场比赛呢。他们在《香蜜沉沉烬如霜》收场的剧迷们都不容易。回想当年晋佛和润玉的组合也有不少拥趸，这对 CP 粉不亚于官方对晋佛和徐峰、润玉剧中那句“爱我不轻，求爱我长”的经典台词，不知道多少 CP 粉哭晕了。很多网友都希望杨子和罗云熙能再合作一部古仙剧，毕竟神仙类型是罗云熙最大的实力，最好来个三生纠缠虐、虐掺糖的那种，来弥补遗憾的晋佛和润玉呢。全网球二拍的剧 CP 一时，窦骁和陈都灵，窦窦和陈都灵的合作号召力也挺高的。好时光，好风光之几何 CP 火花爆棚，霸道霸道的军阀老大，硬朗可怜的小白花，满满的性紧张，被书迷说就像是从小说里走出来的一样，简直是神仙选角。好时光，好景之几何，真的要感谢选对了演员，因为剧情太狗血，太狗血。被窦靖童和陈都灵 CP 擦出火花，拯救了整部剧。这对 CP 合作的机会彼此都接近于零，因为他们在场外的关系非常僵硬，他们两个的关系非常糟糕。真正的女友何超莲也被 CP 粉喷，称她工作不专心。何超莲甚至在她的粉丝群里指责陈都灵黑了道 snap。实际情况是，很难在几件事上达成一笔好交易。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。